三点一个只要十五。哇！好多肉啊！这个是大鹅。手枪腿饭，好大一个！哇，大鹅腿饭，哇，这鸡翅才十二块钱一个，菜叶子，腐乳空心菜，脆皮烧肉，整块的，哇哦！肥福开了清明版肥小福，趁着五点第一波刚出炉，我来尝尝。这个是哦，烧鹅腿饭，这是一个整个的鹅腿，好脆啊！薄薄的脆皮，哇！还有油脂，哇！好贵啊，哇！你看油光锃亮，酸梅酱，这层皮简直人间精品。它所有的烧腊全都在明档放着，然后每天是准时出炉的。你们赶上新鲜热乎的，最好就是中午十一点半，它晚上五点。我这就是晚上五点，在那录。肥福的烧腊就绝了，但是肥福的人均还是稍微的有一点那么高，但是这家就真的是很平价的那种价格，而且品质也不差呀。嗯嗯，还有一个超值的，这个蜜汁手枪腿儿，单点一个只要十五。这碗饭才二十九，我觉得给附近上班族简直太合适了。不行，我得先来一口，你先咬一口，你要咬完我要啃。哇、哦，这个光泽好棒啊！哇！哇<笑>、哦！这是我喜欢的那种蜜汁儿的，甜甜的，嗯，它是有那个糖浆在上面，所以有点黏黏的，特别嫩，性价比之王。哇，圣诞礼物，来吃它。它这个蒜旁边，旁边搭配了一点就是配菜，还有半个咸鸭蛋。哎，流油嘞，拌拌拌拌，这一碗真不少，满满当当。淋上酸梅酱。趁热，脆皮烧肉，没让他切啊，可以选择不切。哇，你看这个晶莹的脆皮儿，我下手了，我层次厚度，蘸个白糖，嗯，能吃到这个声音吗？好脆，它外面一层脆壳特别的薄，你咬在嘴里，咔嚓一下子，然后就是爆汁但是不腻。这可以按斤，可以按份搭配黄芥末。快吃，快吃，快、嗯。吃。比脆皮五花肉的层次更加的丰富。就那一层薄薄的脆壳是精髓。哇，能听见这声吗？你不要形象了，一直也没有呀。快吃肉吃。这个是炭烧肥叉烧，肥的才香呢，好吗？那种有一点点颜色重一点点，甜口的。肥的这个是半肥半瘦，看到这个五花三层了吗？它中间就是透明的耶，嗯，是那种甜甜的，然后这个汁是有一点点黏，但不是特别黏
，甜香口，回咸。我差点说忘了，还有一个也是他们家的性价比之王，全翅，十二一个。哎呦，这么老大个儿，这我又得下手了。全翅就是连翅根带翅中，然后带翅尖一起的，好大。好嫩啊！这个味型跟那个手香粉差不多。鸡翅饭是二十六，这个新民版的价格果然可以。它这个全翅还算大的呢。嗯，好黏黏了我一脸。嗯。哇，最后来个群英荟萃。你们最喜欢的扫盘底环节。嗯，你还别说，这这几个汁儿揉不在一起，还挺好吃。它那个，尤其是那个鹅肚子里面那个汁儿，是只有鲜鹅才有的，冻鹅是没有肚子里那个鲜汁儿的。来来来来，他们真的不吃辣椒油吗？爱吃烧腊的你们一定会喜欢他们家的。我现在进入沉浸式干饭了吗？这是。嗯嗯，今日最佳性价比之王，手枪腿儿，太值了。然后那个烧鹅，外面那层皮，哇，简直了！喜欢吃烧腊可以过来打卡了。那个鸡翅也很便宜，就是十二一个，超大。哦，等等，还有个菜叶子，腐乳空心菜，这色跟蒸酱似的。就是那白酱的我，白腐乳。这个巨好吃，这个叫羊捆肠。嗯。下雪了，带你们吃锅子去。今天是二零二一年的第一场雪，一片白。杰美金鱼大馅饺子，这家是我偶然发现的一家特别宝藏的店，要推荐给你们。这个是混装的。各种馅儿的饺子，还有好多炒虫。今天这太夯了啊，我都没让他切。我的烧茄子，哇，这锅鱼杂也太多了。这天吃锅子可是相当合适了啊，特意没让他切。这个巨好吃，这个叫羊捆肠，它就是把羊肠捆起来了。这个巨无敌，我先把火关了，因为它太烫了。然后这个是肠包肉、骨包肉，它这个都是九十八一斤可以混称的。我先来个。很常吃，你也吃。嗯，纯羊肠肉。肠油。嗯，太肥嫩了，这个
。我上个吃把它切开了，然后我觉得没有这个切的过瘾。黄油都完完整整的封在了里边，它各个部位都摆在那儿。你要再往尝尝，你可以一样来一点。我们这一锅是一百八十九，这是金头八脑，这炖的也特别烂乎，入口即化的那种。土包肉，哎，土包肉。嗯，中间的肉很烂乎，这个肚也算烂乎吧。就是第一口你想给它咬分开，不太好咬，你可以让它给你切开。这种酱货真的是大冬天的心头爱，给它点上火。咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟，然后这个长包肉，这个我个人觉得比肚包肉更好吃，看看，它的肠壁会带点油，然后比那个肚容易烂乎一些，就那种酱香咸香味儿，就把那个牛的肥油炖成汁巨无敌，还有这个牛舌，大块后烧牛舌的那种感觉，哇哦！八蒜小妹儿，八的蒜。嗯。真的是整个的羊肠肉。咬了咬了。谢谢，来了。这大饺子，看看这馅儿，八宝，小妹儿，辣椒油，皮儿薄，馅儿大，往出淤，蘸点辣椒油，你也吃，你也吃，嗯，肉馅很足实，然后这个尖椒还保留了一点点脆感，这两个的搭配真的是无敌，快吃，快吃，快吃，这一份二十。块钱，十号大十几个，三三五六七，十五，六十是十八个。就住在昌平城区西关呀、南环呀，反正附近的吧，都可以过来尝尝，真的挺好吃的。比水萝卜的饺子还好吃。再给我喝一口，越来越不像话了。年纪轻轻整了白酒喝了啊，饺子六酒了。不过现在酱香型的白酒好喝的越喝的越来越香。嗯。那这花活越来越多了啊，白酒都能整成调酒师了。来来，还有一个炒菜啊，我每回必备的烧茄子。哎，这不错，茄子炸的透。炸的还挺透啊，这个茄子，而且这个芡汁儿裹的还挺合适。我们这又来了一个锅子，这鱼杂锅五十多一份这么老大个，给你们看看，这是放烤鱼的盘子吗？大鱼肚，这家伙，还有这个鱼子儿，这块这块我爱吃，这是鱼白吧？嗯，好吃。这个油好厚啊，嗯。这个我是第一次吃，你们人多的话可以再点一个鱼杂，鱼杂、牛肚锅、饺子，然后什么炒菜。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
。这个是那个鱼排的，反正就特别肥的那块，感觉像鱼油之类的东西。那牛肉汤你可以煮几个，可以煮几个川菜。我煮了一个宽粉，嗯，也差不多开了。熟了，又亮了一根土包肉啊！没有，又亮了一根肠包肉。特别嫩乎，肠包肉一定要吃。这肉汤其实不算咸，就刚刚好，也不用蘸料。这是煮干粉今天，人还挺多。那就来尝尝，咱一点的朋友们，如果想吃的话，过一阵再来。他们的小伙伴可以先约着。啊，送你们。我白酒酒量不是太好，连二两二两酒都糊了。来，干！记得关牌行动哦。现在带你们看那一家店啊，我们昌平一家开了，时间挺长的，自助烤肉。它最开始在三街，然后现在在苏南，叫实际自助烤肉。我们回昌平喝酒，经常去的地。秘制牛肉、酸菜羊肉，这个是烤鱿鱼、大腰子。这个是心管，土花肉烤酸菜，这是他们家的小料。咱们先来烤这个秘制牛肉啊，这制子烤肉它跟韩式烤肉不一样。等它制子热了之后，你就把这一盘全都搁里头。他们家味道一直是，而且真的是我们俩嘛吃了挺多年。但是它这个制子比较烫，小心风油啊，我们俩就被。过、哦、两三回了，你看那个肉汁会进到那个冷里头。这瓶是孜然，等这制子烤肉变色了，然后你要往里撒一点，既能提味然后又能去腥味看着跳动的肉汁，太棒了！趁着这制子热了，我们把这个烤鱿鱼倒进去。制子烤肉一般都是。看过的啊，它那个味道会比较更香一些。这种大块的肉吃就是特别得劲，沾一点这干料。这牛肉一直是我特别喜欢的，吃起来又嫩又紧实。它这个是跟洋葱跟那个香菜一块儿拌的。这个烤肉非常过瘾，就是它是一大盘一大盘的烤，你不会接不上锅。然后这个烤肉的秘密武器：烧饼。你可以让他给你来这个烤，这个一般我们告诉他，看看是不是特别棒。嗯，一咬那个汁水会渗到那个烧饼的那个发面的东西里。特别酷，嗯，一定要加烧饼吃啊！真的，一般我不告诉他的。就在我吃烧饼加肉的时候，这个鱿鱼已经烤好了。他们家在正海大学附近，所以有很多紫菜肉。白天人还少点，尤其一到晚上。特别火，烧饼、寿司、卤烤肉简直无绝了啊！他们家还有一个更厉害的主食——这个烤面条，一会儿给你们做哈。嗯，好吃好吃。这个是百叶，这个稍微烤一下就可以吃了。我真的最喜欢就是这种柿子滋啦滋啦的声，来点孜然。爱吃孜然的多放点啊，反正又随便放。你看，这个油和这个汁儿，哇，小心哦！烤熟的鱿鱼，这个干料我建议你跟他要一个大盘，这样吃比较过瘾。
它这个鱿鱼是比较弹的那种，我还挺喜欢吃鱿鱼的，就那种咯吱咯吱的脆感。羊腰子怎么能脆得了它呢？这个芝麻泥一定要烤稍微热一点，它给你化完之后，大概等了那么三四分钟。好多人问我栀子是什么？栀子就是这个东西，带棱棱的这个，你们可以把它想为带棱棱的烤肉盘。其实它分为文翅和武翅，但其实现在基本上都是这种，就是跟桌上自个儿烤。差不多啊，它这腰子因为一盘不是很多，我们可以捎带手把这个酸菜羊肉一块烤进去，反正都是羊的嘛。听那声音了吗？米子热了之后会发出这种声音，特别解压。它这个酸梅汤巨大一杯，上面还撒了桂花，这个颜色一看就是不是冲的那种啊，应该是自个儿熬的。喝着挺舒服的，这一杯得有两升吧。有你，如果你们想喝酒的话，可以跟他借那个杯子喝啤酒。干过，<笑>然后来尝尝这百叶，这个很好熟的啊，也是蘸这干料，我最喜欢吃这干料，特别好吃。百叶可脆了，他们家空调还是挺足的，就虽然有火烤着，但不是很热。哎，看看，看看我美丽的大腰子，油滋滋，一定记得熟了之后撒孜然，再搅和搅和。可以盛出来了，酸菜羊肉，这腰子，趁着热啊，趁着味儿，把这个酸菜五花肉也倒进去。听着声儿，太棒了！烤好的腰子，另一个烧饼，它这烧饼是有两种，一个是麻酱，一个是椒盐的，蘸点这干料，满满当当，正好一盘腰子，一个烧饼，呼之欲出的烧饼加腰子。嗯哇塞，尤其是那腰子，外面那层肥油，在你嘴里爆开的时候，爽足。因为它这个腰子是没有腌过的，你们一定要撒点孜然，再蘸点料。不然它可能会没有味道。羊腰子是羊身上最美好的地方，再来口酸梅汤。好、哦，酸菜羊肉，这酸菜一直是烤肉界非常百搭的配菜。哟、哦，真香！这酸菜五花肉是被熟了。这羊肉很鲜嫩，偏瘦一点，没一点点肥肉。然后这个酸菜，给它烤的有一点焦，会更好吃。酸菜五花肉也好啦，把酸菜跟肉一起烤啊，就不仅脆爽，还解腻。这帮我扎的还有小料，他们家小料是不错，而且就是你可以随便加。它这个是不辣的，如果觉得不够，也可以再往里加辣椒。他们家我个人最推荐那个秘制牛肉一定要吃，羊腰子，爱吃的人可以点一点啊。然后那个百叶和杏仁肉都是熟的，烤的比较快，看你们爱不爱吃了。就记得一定要跟他说要几碗干料，很好吃。
，那个鱿鱼也不错。那鱿鱼是那种不是很软烂，然后有一点弹的，又不会嚼不动的那种。记得一定要点烧饼。我觉得我就是个吃调料星人，嗯，差不多吧。哎，把这个心环烤一下。这个必须得烤热之后才会有这种声音哦。我们第一盘烤的那个牛肉就是有点不太够热，所以没有唰一下的声音。哎，尝尝那五花肉，蘸上干料。它这个五花肉你单吃已经进了酸菜的香味，酸爽味。然后五花肉是属于没有特别薄，但是也不厚。烤到它还是有一点软，但是它表皮已经有一点脆了。吃烤肉真的不能缺了五花肉。嗯，一大口酸菜还是有点酸。酸爽，这玩意已经成了。现在可以烤面条了，特别是，嘿，这真是治好了我不爱吃菜的毛病。面条在我这边，最后来尝尝心管啊，这是我第一回点，我也没点过，我说尝尝。这个酱汁的颜色还挂在上面。这个稍微有点费牙啊，但是我觉得什么爱喝酒的可能会喜欢，牙口不好的就顺点。了。搁他们家腌肉的味道，你看是几个？这个烤面条是不是特别神奇？然后爱吃辣椒的来点辣椒，也不知道是个什么什么口味。它这面条挺熟的，然后你把它垫在那个菜的上面，把它容易粘，要还放回那个刚才那面皮。它这个面条是我比较喜欢的那种圆酥酥的手擀面，然后底下如果实在你也加不上来的话，就算。因为这个它的确会有一点酸。尝尝香喷的栀子烤面条啊，香极了。还有我刚才剩饭的干料。它这个酱汁已经完全就是裹到面条上的颜色了，特别入味儿。薛飞的有一丢丢咸，你们倒那个汤的时候要小心哦。它这个烤面条我还是第一次吃，它有一种炒面的感觉，搭配的圆麦菜丝儿会比较脆爽。哦，下午我们炒炒这个的时候，应该应该留一点肉和那种油和汤特别多的肉，它肯定更香，炒出来了。也不知道谁发明出来，给他点赞，真不错哎！好吃，这个要点一个。我建议你们是烤完牛肉或者是五花肉，那两个汁还算多一些。我现在已经在脑补那个牛肉汤渗进去的味道。好喜欢这个皮儿，敬你们！昌平的小伙伴可以来尝尝啊，因为昌平吃的烤肉其实也不多，而且他们家开时间挺长的，味道也不错。就跟宋元那加油站对面儿挺好找的，宋元这一条街吃肉特别多，他们家屹立不倒是有原因的。夏天点个酸梅汤啊，冬天不买。哦，对，你不是我都忘了，我们就点了一个给给刘一口吃，还真是不赖。麻辣色跟浓，颜色挺好吃，调料味儿还不赖
，比很多老北京菜做的都好吃。好了，那今天就到这儿吧，拜拜，天天开心。